Preparados para o grande dia? Hã? Vocês não sabem? Hoje Sabe é que... dia de duelo. Duelo? Sim. Como assim duelo? Uma batalha entre nós. Duelo? Como que eu vou duelar com você? Como eu vou duelar com você também? Um, dois, três... Afastado! Ah! Presente? Que isso? Ai, desculpa, Ai, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu tô bem? Quem é. deve ter arregaçado por dentro? Não, não, não. Ai, não. Presente, também não é assim. Você tem que ficar calmo que isso acontece sempre. Você tá? tem que se acostumar é com normal. isso. É normal. Esse é seu primeiro duelo. É, então... primeiro de um. Isso acontece nos duelos. Por que Varinha do Sr. Davos tinha que ser logo presente? Meu, até a Carol ficou surpresa. Amiga, eu realmente não sei. Mas as varinhas nunca, nunca erram. Mas... O próximo duelo... <risos> que a gente tiver... Nossa, se você mandar um afasteato pra mim... <risos> eu vou te mandar uma magia que é nem seu nome ainda. <risos> mas eu vou mandar e você vai voar. <risos> tá? Então... Fique esperto ah, okay, okay. no próximo duelo. Demais aqui. A Ana entrou já faz uma meia hora. Tá e aí. E aí que a Ana perdeu pra você, não perdeu? Sim. Então, ela deve estar tá tomando o maior. Não é assim, Rezende. Ela deve estar tá tomando a maior bronca do mundo. Não é assim, Rezende. Lógico que é, lógico que é. Deve ser, eu perdi. A Ana perdeu, ela tá aqui faz 40 minutos. O João Vitor foi, sei lá, 5 minutos. 5 minutos. Você tá colocando coisa na sua cabeça? Ah, não sei. Eu só não quero ser expulso. Só não quero ser expulso por, sei lá, pouca habilidade. Nossa, não é assim que funciona. Vai entrar e ela vai falar o quê? Ela vai te consolar? Provavelmente ela tá consolando a Ana, tipo... Ah, enfim. Fica tranquilo, você entrar lá assim vai ser pior. Ela vai falar que você não tá preparado. Ela só quer que na escola, é isso que você quer? Não. Então pronto. Você podia me ensinar algumas coisas, né? Porque você sabe tudo, sabe todos os feitiços, sabe as coisas todas. Você podia me, sei lá, me Pede a Carol. Hum? Pede a Carol pra eu te ensinar, se ela deixar a gente... Pode é. fazer umas aulas. Não é porque se você me ensinasse, me ajudasse, seria muito mais fácil. Porque daí eu já chegaria na aula sabendo. E você é boa. Todas as magias, você sabe as coisas. Fala pra Tá, vou falar. E nada ainda. É, vai estar demorando mesmo. É, então, exatamente. Mas é que a Ana deve estar triste também. Eu nem vi o duelo de vocês. Foi rápido? Foi um pouco. Você ganhou? Uhum. Fácil? Não, não, não é assim também, Pedro. Entendi. E aí, agora, eu tô preparado pra tomar bronca. Não. Calma. Primeiro, eu queria falar pra você que 
é super normal você não ter tido reação. Até porque o João ele vem de uma família de bruxos, então ele tem uma certa experiência com magia, né? Você não. E você tá aprendendo tudo aqui do zero, você nunca teve contato com a magia. Então é super normal que isso tenha acontecido. Mas eu queria te tranquilizar que você vai aprender todas as magias que você tiver que aprender para você ter o mesmo posicionamento que o João teve em uma batalha, por exemplo. Uhum. E você também surpreendeu a todos aqui. Sim, do começo, desde quando você chegou, você já conseguiu fazer a magia da luz, você conseguiu fazer o leviatos, que também são magias que são importantes e essenciais para um para um, alguém que precisa, um bruxo, por exemplo. Uhum. Certo? Então não é para você se preocupar, que isso você vai aprender com o tempo. Entendi. Você está aqui para aprender. Uhum. Então não tem por que você levar bronca nenhuma. Tá. Ah, nossa, eu fico bem, bem, bem mais aliviado, porque. Nossa, eu tinha certeza que eu. Nossa, tava com medo de ser expulso. Não, aqui você tá para aprender e essas batalhas servem para você adquirir experiência. Por isso é entre os alunos, para vocês, tanto ele quanto você, os dois adquirirem experiência. Uhum. Então, eu queria que você ficasse tranquilo e eu queria te dar também um aviso, né? Uhum. É, conversei com o pessoal da diretoria, né, aqui da nossa escola e eu fiquei sabendo de uma coisa bem interessante da sua varinha. Né? Você também ficou surpreso, tanto você quanto nós, que você recebeu essa varinha. E ele me disse que ele já tinha, já estava esperando por isso. Quem? O diretor. O diretor? Sim. Aquele bruxo? Sim. Mega poderoso? Sim. Ele já estava esperando por isso e ele sentiu que a varinha ia vir para você. Nossa. Agora eu fico até mais empolgado. Sim, é pra te, eu quis te falar para te dar ânimo, para você continuar com entusiasmo para aprender outras magias e eu tenho certeza do seu potencial, eu vejo isso em você. Não, eu quero ser o bruxo mais poderoso de todos, de todos. E eu ando pesquisando sobre tudo. É, o Sr. Davos, que é o dono da varinha, uhum. pesquisei tudo dele. Tudo, tudo, isso é tudo, importante. Tudo, tudo. Pesquisei sobre a varinha, pesquisei sobre as magias, estou pesquisando tudo. Eu quero isso, eu quero ser o bruxo mais poderoso de todos. Então, eu vou atrás disso, eu vou buscar isso. E eu queria aproveitar e pedir um negócio, não sei se é possível, se pode ou se não pode, mas assim, a, a Virgínia, hum. ela é muito boa com as magias, né? com a varinha e tudo mais, ela sabe muita coisa. Uhum. E eu queria saber, tipo, se teria possibilidade de eu ter meio que... Ah, ela me ensinar a ter aulas com ela. Ela te treinar um pouco. É, ela me ensinar algumas coisas. Aulas particulares, entre aspas. Hum, acho que eu posso ver, mas acho que pode ser possível sim. Ela é uma aluna exemplar. Sim. E eu poderia treinar pra ela hoje? Poderia. Tá. Ok. Então... Espero que seu entusiasmo só aumente. <risos> e, então, tá. É isso? É isso. Você está liberado. Obrigado. E boa sorte. Obrigado, professora. Eu vou dar um número, tá bom? Assim eu espero. Tchau. É, pode entrar. E aí ela não falou mais nada? Não. Ela só me parabenizou e pronto. Nossa, eu acho que a Ana foi, ficou mais tempo lá, então. Ah, provavelmente a Ana tava se lamentando, aquilo tudo, falando que ela é ruim e tal. Como sempre. É que você não tá acostumado ainda, mas <risos> já já você pega. Tá, mas e agora? Qual vai ser a primeira magia que você vai me ensinar? Ela deixou. Hã? Ela deixou. Deixou? Então tá. Ué, ela não falou com você? Ela falou que você tinha pedido? É. Ela liberou. Ah, então tá. É, hoje não vou ensinar nenhuma magia. Como assim? Você precisa saber sobre magia pra utilizar a magia. Ah. E a, hoje não vai ser nenhuma magia. Mas vai ser algo que vai acrescentar pra você, tá? Tá. Então. 
funciona o seguinte, você precisa pensar naquilo, mentalizar a magia para que ela dê certo. Quanto mais você pensar que ela vai dar certo, ela vai dar certo. Tá entendendo? Mais ou menos. Igual, no duelo. Você não tava pensando em nada. Sim. Por isso, o João te jogou com tanta facilidade na piscina. Não tô dizendo que você vai ganhar os duelos dessa maneira, mas... Você poderia, pelo menos, ter ficado uns cinco minutos no duelo. Mas você não estava pensando em nada. Você precisa pensar na magia pra você conseguir realizá-la. Entendeu? Entendi. Porque quanto mais você pensar que vai dar certo, mais chances de dar certo. Tá, tipo... Pensamento positivo. Exatamente. Se você eu pensar já... que eu vou conseguir levitar, sei lá... Se você um quiser levitar carro, um coqueiro, é. você vai levitar um coqueiro. Ok. Isso vai da concentração, Sim. do foco. Exatamente. Tá. Você precisa, então... se você tivesse... Ao invés de ficar... Porque eu ouvi um pouquinho da sua conversa atrás da porta. O quê? Eu ouvi um pouquinho da sua conversa com a Carol. Com a Carol? Uhum. E você ouviu o quê? Eu ouvi a parte que você falou que você tava dando os passos e não tava pensando em nada. É. Tava tipo... Tá, mas do mesmo jeito. Se eu pensasse em alguma coisa, eu ia, ia em pensar... Em levitação ele... você não foi bem? Sim. Então? Eu ia fazer o que? Levitar ele? Aham. Uhum. Uhum. Talvez quando ele mirasse o... Talvez quando você levitasse ele, ele não conseguiria tacar a magia em você. E te jogar na piscina. Ah. Você precisa ser rápido nos pensamentos. Entendi. Mas isso é questão de tempo também. Você nunca teve contato com magia, então é normal. Né? Sim. É, eu quero... Eu quero ser o melhor. Eu quero ser o mais poderoso, o, o mais forte. O que mais sabe magia, tudo, entendeu? Eu quero uhum. ser isso. E eu não sei porque eu quero ser, mas eu quero. E... Olha, essa varinha não veio pra você à toa. Então, foca, estuda bastante que você vai conseguir. Sim. Essa varinha é a mais top de todas. É, eu andei pesquisando sobre as varinhas e realmente ela tá entre as varinhas mais poderosas de todas. Sim. Ela só perde pra varinha do diretor e sobre um um cara que nem na verdade nem tinha o nome dele lá mas era uma varinha maligna é, parece. Sim. Eu sei qual é. Essas mas é bom varinhas. não comentar muito eu acho. Fica hum. mais de boa, tá? Sim. Mas eu vou ser o mais forte. E você é a pessoa que mais sabe aqui. Você é capaz de saber mais que o João. Entende? E se você me ajudar, se você realmente me ajudar, nossa, sério, vai ser muito bom. Porque aí eu vou conseguir pular várias etapas. Entendeu? A gente pode ter algumas aulas. Quantas? Umas três, cinco... Por mês. Na semana? Posso pensar no seu caso. Mas eu ganho o que em troca? Hã? Eu ganho o que em troca? A minha companhia. Que é muito boa, por sinal. Obrigada. Mas assim, por mês, então. <risos> Não. Vou perder meu tempo estudando pra te ajudar. Mas pensa, depois você vai ter um bruxo mega, ultra poderoso pra te ajudar. Uma troca boa. Vai. Três Eu não sei por... se a sua companhia vale a pena. Três por semana. Tá. Três. Terça, quinta e sexta. Fechado. Fechado. Não é assim que os bruxos se comprometem? Tá, mas isso é um acordo. <risos> Fechado. Tá, agora eu vou lá estudar, tá? Tá. Beijo. Tchau. Tchau. E fica aí pensando... No que você vai mentalizar, tá? Exatamente. Vou ficar pensando, mentalizando... A magia. A magia. A magia, hein? É. A magia. A magia. Nossa. Essa virgem é bonita, né? Três aulas agora na semana com ela. 
vai ser bom porque eu vou aprender e vai ser bom porque eu vou estar junto com ela.